বাংলা মানবতা সমাধান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও রাকাতু আলহামদুলিল্লাহ ওসলাতু আসসালামু আলা রাসুলিল্লাহ ও আলা আলিহি ও আসহাবিহি অমান ওয়ালা সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পিস্টিভির আজকের আয়োজনে আপনারা যে যেখানে থেকে দেখছেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমরা শুরুতেই সে দোয়া করছি আজকে আমরা আলোচনা করব ইমান বীর রসুলের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যে রাসুলদের প্রতি আমাদের কি দায়িত্ব রাসুলদের প্রতি আমাদের কিছু দায়িত্ব আমরা আলোচনা করছি আজকে আরও কিছু দায়িত্ব আপনাদের সামনে আমরা পেশ করব ইনশা আল্লাহ মহান আল্লাহ তালা সকল নবী রাসুলদের প্রতি ভালোবাসা পোষণের কথাই আমাদেরকে বলেছেন অতএব রাসুলদের প্রতি আরেকটা দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে বন্ধু ভাবা তাদের প্রতি মহাব্বত পোষণ করা এবং তাদের সাথে শত্রুতা না করা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহর সাথে তার রসুলের সাথে এবং ইমানদারদের সাথে তাহলে আল্লাহর দলই তো বিজয়ী হবে আল্লাহর দলে গালিব হবে এখানে দেখা যাচ্ছে যে রাসুলদের সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক ওয়ালা রাখার কথা এখানে বলা হচ্ছে আবার অন্যদিকে সুরা আল বাকার আটানব্বই নম্বর আয়তে মহান আল্লাহ তালা বলছেন মানকানা আদুবাহি ওমালা ইকাতিহি ওরসুলিহি ওজিবরিলিন যে ব্যক্তি শত্রু হয় আল্লাহর তার ফেরেস্তাদের তার রাসুলগণের এবং জিব্রিলের মেকাইলের তাহলে সে যেন জেনে রাখে যে আল্লাহ সকল কাফিরদের শত্রু তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে নবী রাসুলদের শত্রুতা এটা পোষণ করা যাবে না কেউ আজকে কথা বলতে পারবে না যে আমরা মুসলিম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের নবী অতএব অমুসলিম যারা বিশেষ করে আহলে কিতাব যেমন ইহুদি অথবা নাসারা তাদের নবীদেরকে আমরা মানি না এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে দর্শক এখানে একটা পয়েন্ট আমাদের একটু চিন্তা করতে হবে সেটি হচ্ছে নবী রাসুলদের সকলকে আমরা সম্মান করব তাদের সম্মানের দিক থেকে তাদের প্রতি কোনো পার্থক্য আমরা আনয়ন করব না কিন্তু মানার প্রশ্নটা এখন শুধুই সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে অর্থাৎ তাকে এখন মানা হবে যেহেতু তার উপর নাজিল কৃত কোরআনই এখন কার্যকর রয়েছে অন্য নবীদেরকে মানার প্রশ্ন আসছে না এবং না মানার কারণে তাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা সেটিও কিন্তু হচ্ছে না সেটি কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যেহেতু তাদের উপর নাজিল কৃত সেই কিতাবগুলো এখন বিকৃত হয়ে গিয়েছে সেটি আর সেরকম আল্লাহর ডিভাইন যে রোল এবং রুলিংস সেটি কিন্তু সেটা বহন করছে না যেহেতু বহন করছে না এবং তাছাড়া কোরআন এসে আগের বিধানগুলোকে রহিত করে দিয়েছে ফলে আজকে আমাদের সেই গ্রন্থগুলোও মানা যাবে না সেই নবীদের অনুসরণ করা যাবে না কিন্তু এর মানে এই নয় যে আমরা তাদের প্রতি অসম্মান করছি এই পয়েন্টটাতে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা সকল গ্রন্থের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি সকল গ্রন্থের প্রতি আমাদের ইমান আছে সকল নবীদের প্রতি আমরা সম্মান প্রদর্শন করি তাদের প্রতি আমাদের ইমান আছে কিন্তু সেই নবীদের বিধান এখন আর যেহেতু কার্যকর নেই একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে আমাদের অনুসরণ করতে হবে এবং তার গ্রন্থ আল কোরআনকে আমাদের অনুসরণ করতে হবে এই এইটা হচ্ছে আমাদের তাহলে এই পয়েন্টের মানে একটা বিশেষ দিক যা এই পয়েন্ট থেকে আমরা বুঝলাম যে সকল নবীকে ভালোবাসব তাদের তারা সকলে আমাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ কারো প্রতি আমরা শত্রুতা পোষণ করব না কিন্তু বিধান মানা হবে শুধুমাত্র নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের দর্শক আরেকটা পয়েন্ট আপনাদের সামনে আমরা শেয়ার করব সকল নবীদের ব্যাপারে আমাদের করণীয়র ক্ষেত্রে আমরা এ বিশ্বাস পোষণ করব যে এই নবীরা ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মোতাকি সবচেয়ে ভালো মানুষ এবং এই নবীদের কোনো একজনের মাকাম বা মর্যাদায় কোনো সাধারণ মানুষ যারা নবীনন তারা কেউ পৌঁছতে পারে না এ হচ্ছে 
আমাদের ঈমান এবং তার পক্ষে আমরা দেখি সূরা হাজের মধ্যে মহান আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ ইস্তফি মিনাল মেলা একে তো রসুল আল্লাহ বসির আল্লাহ চয়ন করেন ফেরস্তাদের মধ্য থেকে কিছু রাসুল এবং মানুষের মধ্য থেকেও কিছু রাসুল আল্লাহ চয়ন করেন তাহলে তারা সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে চয়নকৃত নির্বাচিত এক দল রাসুল নিশ্চয় আল্লাহ তালা সর্বশ্রোতা তিনি সব কিছু দেখেন এবং সুরা আন আহমের মধ্যে মহান আল্লাহ তালা বলছেন ওকুল্লান ফদ্দল না আল আলামিন এবং তাদের প্রত্যেককেই জগতের সবার উপর আমরা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি ওকুল্লান বলতে সকল নবী রাসুলদের কথা বলা হচ্ছে তাহলে সকল নবী রাসুলদেরকে আমরা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি জগতের উপরে এটা সুরা আলান আহমের ছিয়াশি নম্বর আয়াত তাহলে এতে বোঝা গেল যে এই সকল নবী রাসুলদের একটা মাকাম আছে মর্যাদা আছে আমাদের উচিত হবে তাদের প্রত্যেককে সে মর্যাদা দেওয়া এবং তাদের সে মর্যাদা থেকে তাদের একটুও নিচে না নামানো এবং নবীদের মধ্যে তা ফাদল না করা এবং একটা কাড়াকাড়ি না করা তর্কের খাতিরে অনেক সময় আমরা দেখি মানুষের মধ্যে যে এক ধর্মের ব্যক্তি আরেক ধর্মের নবীকে ছোট করছে ছোট হিসেবে প্রকাশ করছে এটি মুসলমানদের জন্য কখনোই সঙ্গত হবে না এবং এটি করাও যাবে না প্রিয় দর্শক সেটি আমাদের মনে রাখতে হবে সুতরাং আমাদের করণীয়ের মধ্যে এ বিষয়টা গেঁথে রাখতে হবে আর একটি বিষয় হচ্ছে সেটি হচ্ছে তাদের মধ্যে যে স্তর ভেদ ছিল সেটি কিন্তু আমাদের করণীয়ের মধ্যেও পড়েছে আমাদের ইমানের মধ্যেও পড়ে আমরা এর আগে এটা আলোচনা করেছি তিলকা রসুল ফাবদল না বাদ আহম আলা বাদিন যে সে সকল রাসুল তাদের এক দলকে এক দলের উপর আরেক দলকে বা কিছুর উপর কতিপয়কে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি আল্লাহ তালা বলছেন অতএব তাদের সে দারাজা যদি আমরা জানি ভালো তা প্রত্যেককে তার দারাজা অনুযায়ী আমরা স্থান দেব আর যদি না জানি তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমাদের ইমান থাকবে তবে এই পয়েন্টটা মনে রাখা যে তারা সবাই এক স্তরের এক দারাজার ছিলেন না প্রিয় দর্শক আমরা লাস্ট আর একটা পয়েন্ট এখানে বলছি নবীদের প্রতি আমাদের করণীয় এর মধ্যে রয়েছে তাদের প্রতি সালাম পেশ করা অর্থাৎ তাদের কারো নাম যখন আমাদের সামনে উচ্চারিত হবে তখন আলাহিসাল্লাম এভাবে বলা যেহেতু মহান আল্লাহ তালা আল কোরআনে অনেক নবীদের উল্লেখের ক্ষেত্রে তিনি সেটা করেছেন যেমন মহান আল্লাহ তালা বলেছেন ও তরাকনা আলাইহিফিল আখারিন সালাম আলা নোহিনফিল আলামিন যে অন্যদের মধ্যে আমরা তার উপর স্মরণকে আমরা বজায় রেখেছিলাম সালাম আলা নোহ নোহের উপর সালাম বর্ষিত হোক ফিল আলামিন জগতে ইব্রাহিম আলাহ সালামের ব্যাপারে বলেছেন ও তার আখনা আলাইহি ফিল আখরিন সালাম আলা ইব্রাহিম মুসা এবং হারুনের ব্যাপারে বলেছেন ও তার আখনা আলাইহি মা ফিল আখারিন সালাম আলা মুসা ও হারুন সুরা সফাতের মধ্যে সকল রাসুলদের উপর সালাম পেশ করছেন স্বয়ং আল্লাহ তালা বলছেন ও সালাম আলাল মুরসালিন সকল রাসুলদের উপর সালাম বর্ষিত হোক ফলে এই আয়াতগুলো থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে সকল নবী রাসুলদের নাম যখন উচ্চারণ হবে তখন আমরা আলাহিসাল্লাম বলবো নোহ আলাহিসাল্লাম ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম ইসমাইল আলাহিসাল্লাম মুসা আলাহিসাল্লাম ঈসা আলাহিসাল্লাম হারুন আলাহিসাল্লাম তাহলে এই বলাটা এটা আমাদের জন্য একটা আদব এটা আমাদের জন্য তাদের প্রতি একটা করণীয় কারণ এটা বলা মানে হচ্ছে তাদের জন্য দোয়া করা প্রিয় দর্শক এগুলো হচ্ছে নবীর রাসুলদের জন্য আমাদের কিছু করণীয় আমরা যদি এই কাজগুলো সঠিকভাবে পোষণ করতে পারি যেটা আকিদার সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা যেগুলো কার্য পরিণত করার সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলো কার্য পরিণত করতে পারি তাহলে সকল নবী রাসুলদের প্রতি যে বিশ্বাস পোষণ করা দরকার তা থেকে আমরা উপকৃত হতে পারবো দুনিয়া এবং আখেরাত আমরা এক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস শেয়ার করবো প্রিয় দর্শক আপনাদের সাথে উলুল আজমিনার রসুল অর্থাৎ যে প্রতিজ্ঞ রাসুল কারা ছিলেন যেহেতু আল কোরআনের মধ্যে এই আলোচনা আমরা দেখি ফসবের কামা সবারা উলুল আজম সবর কর যেভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসুলগণ সবর করেছিলেন আল কোরআনের মধ্যে এভাবে বলা হয়েছে ওলামাই কেরাম সবগুলো আয়াত দেখে মোফাসরিন কেরাম তাদের অধিকাংশই মত প্রকাশ করেছেন যে উলুল আজমে মিনার রসুল এরা হচ্ছেন পাঁচজন নুহ আলাহিসাল্লাম ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম মুসা আলাহিসাল্লাম ঈসা আলাহিসাল্লাম এবং মোহাম্মদ সাল্লাহাল্লাম আল কোরআনের দুটো আয়াতে আমরা মোটামুটি এই পাঁচজনের একসাথে তাদের উল্লেখ কিন্তু দেখতে পাই তাতে এই মতটা খুব শক্তিশালী হয় যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসুল যে রাসুলদের মধ্যে একদম প্রথম সারির প্রথম পাঁচজন তারা হচ্ছেন এই পাঁচজন যদিও সকল নবী রাসুলই কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা উলুল আজম ছিলেন কিন্তু তারপরেও এখানে মানে ওই যে যেটা বলা হয়েছে তিলকা রসুল ফাবদল না বাদ আহমেলা বাদ তাদের কারো উপর কারো শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকে এই পাঁচজনকে 
সকল দিক থেকে সাহসিকতার দিক থেকে অন্যান্য অনেক দিক থেকে তাদেরকে ফজিলত দেওয়ার কারণে এখানে উলুল আজম বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে বলেই ওলামাই কেরাম মত প্রকাশ করেছেন আমরা যে দুটো আয়াতে এই পাঁচজন নবীর কথা বা উদ্ধৃতি এসেছে সেটা আপনাদের সামনে প্রিয় দর্শক পেশ করছে দর্শক প্রথম আয়াতটা হচ্ছে ওয়াইদ আখাদ না মিনান নবী নামিসা কাহুম ওয়ামিন কে ওয়ামিন নু ওয়াইব্রাহিম ওয়ামুস ওয়াইসব মারিয়াম ও আখাদ না মিন হুম মিসা কান গালিদ সুরা আলহাজাব আয়াত এখানে বলা হয়েছে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম ওয়াদা নিয়েছিলাম নবীদের থেকে তোমার থেকে নোহ থেকে ইব্রাহিম থেকে মুসা থেকে ইসাইব মারিয়াম থেকে এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা অত্যন্ত শক্তিশালী মিথাক এবং প্রতিজ্ঞা দিয়েছিলাম তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে মিন কে বলে মাহমুদ সাল্লা সাল্লামকে এখানে উদ্দেশ্য করা হচ্ছে তার নামটা আসেনি কিন্তু সম্বোধনটা এসছে মিন কে ওমিন নোহ দুই নম্বরে নোহ তারপরে ইব্রাহিম তারপরে মুসা এবং তারপরে ইসাইব মারিয়াম এসেছে বিধান যে বিধানটা আমরা মাহি মুসা যে বিধানটা তিনি নুহকে ওসিয়াত করেছিলেন এবং যে বিধানটা তোমার কাছে আমরা ওহি হিসাবে প্রেরণ করেছি এবং যে বিধানটা আমরা নির্দেশ দিয়েছি ইব্রাহিমকে ঈসাকে এবং মুসাকে তাহলে পাঁচজনের বর্ণনা এখানে এসছে সেটি হচ্ছে নাকিম উদ্দিন ওলাফি যে তোমরা দিনকে প্রতিষ্ঠা করবে কায়েম করবে এবং তার মধ্যে বিচ্ছিন্ন হবে না প্রিয় দর্শক তাহলে এর মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম যে উলুল আজম হচ্ছেন এই পাঁচজন রাসুল যাদের কথা মহান আল্লাহ তালায় সুরা হাজাবের মধ্যে সুরা সুরার মধ্যে উল্লেখ করলেন দর্শক আমাদের সময় হয়ে গেল বিরতির আমরা যাচ্ছি বিরতিতে ফিরে আসছি খুবই তাড়াতাড়ি আলোচিত হয়েছে রুলুমুল কোরআন শিরোনামে রুলুমুল কোরআন সিরিজ শুনতে ও দেখতে আমার উপস্থাপিত প্রোগ্রাম চোখ রাখুন একমাত্র পিস টিভি বাংলায় কে ভালোভাবে বুঝবার জন্য কি কি বিষয়ে জ্ঞান রাখা জরুরি জানতে হলে দেখুন উলমুল কোরআন ও ইসলামী আদর্শ প্রতি রবিবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যারা আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় দর্শক আমরা ফিরে এলাম বিরতির পর আমাদের আলোচনায় আমরা আলোচনা করছিলাম উলুল আজমে মিনার রসুল বা যে প্রতিজ্ঞ পাঁচজন নবীর বর্ণনা আমরা বলেছি তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি রাসুলদের একজন সর্বশেষ রাসুল রাসুলদের প্রতি মানের মধ্যে তার জায়গাটা অন্যতম মাত্রা দখল করে আছে অতএব তার বিষয়টাকে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আরেকটু ডিটেলস জানতে হবে যেহেতু রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে জানা বোঝা 
এবং তার গুরুত্ব তার সুন্নার গুরুত্ব এগুলো বোঝার সাথে আমাদের ইহকালীন হোক অথবা পরকালীন সকল কল্যাণ তার সাথে জড়িত এজন্য এই বিষয়টা আমরা প্রিয় দর্শক একটু সতর্কতার সাথে একটু কিছুটা বিস্তারিতভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করব প্রথমে যে পয়েন্টটাতে আসতে চাই সেটি হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি কীভাবে আমরা ইমান আনব এবং পরবর্তীতে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এর কি হক বা অধিকার তার উন্মতির উপর রয়েছে এই দুটো মেন পয়েন্টে আমরা আপনাদের সাথে আলোচনা করব প্রথম পয়েন্টটা হচ্ছে যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি ইমান আনয়নের পদ্ধতিটা কি এর মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে তিনি শুধুমাত্র আরবদের জন্য প্রেরিত হননি তিনি বিশ্বের সকল মানুষের কাছে প্রেরিত হয়েছেন কেমত পর্যন্ত অনাগত সকল মানুষের প্রতি তার মেসেজ থাকবে তার দাওয়াত সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং তিনি সকলের নবী হিসাবে গণ্য হবেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আল কোরআনে বলেছেন যে তোমাকে আমরা পাঠিয়েছি সকল মানুষের প্রতি শুধুই সতর্কতা প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদাতা রূপে বেশি রাও ওনাদিরা সুসংবাদদাতা ও সতর্কতা প্রদর্শনকারী রূপে তাহলে এখানে যেটা ইল্লাকাস সকল মানুষের প্রতি তোমাকে পাঠানো হয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট তাহলে এই বিশ্বাসটা করতে হবে যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সকল মানুষের কাছে প্রেরিত রাসুল দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যে তিনি শেষ নবী মহান আল্লাহ তালা তাকে দিয়ে নবুয়তের ধারাকে সমাপ্ত করেছেন তারপরে আর কোনো নবী আসবেন না তারপরে আর কোনো রাসুল আসবেন না এটা মহান আল্লাহ তালা আল কোরআনের মধ্যে এভাবে তুলে ধরেছেন মা কেনা মোহাম্মদ মোহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের বাবা নন তবে তিনি আল্লাহর রাসুল এবং সর্বশেষ নবী তাহলে কোরআনের আয়াতের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে গেল যে রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছেন শেষ নবী নবতের ধারা তার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে অতএব আজকের যুগে আজকের মুসলমানদের কনফিউজ হওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই তাহলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এর প্রতি ইমান আনার দ্বিতীয় পয়েন্টটা হচ্ছে তাকে সর্বশেষ নবী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া তৃতীয় যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি ইমান আনার আরেকটা অংশ হচ্ছে আল্লাহ তালা তাকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছিলেন তাকে অনেক মর্যাদা দিয়েছেন তার সবচেয়ে বড় মর্যাদা হচ্ছে আল কোরআন এবং আল কোরআন সকল নবীকে যত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় মর্যাদা হচ্ছে আল কোরআন এবং সোরা আল ইসরার অষ্টাশি নম্বর আয়তে আমরা দেখি মহান আল্লাহ তালা সেই কথাটি বলেছেন কুল যে যদি তুমি বলে দাও যে যদি ইনসান এবং জিনের সকলে মিলে এই কোরআনের মতো একটা নিয়ে আসতে চায় নিয়ে আসার জন্য একত্রিত হয় তাহলে তারা সেটা আনতে পারবে না যদিও তারা একে অন্যকে হেল্প করে থাকে একে অন্য সহযোগী হয়ে যায় এটা একটা বিগ চ্যালেঞ্জ অতএব এটা বিগ মজেজা সকল জিন ইনসান মিলেও কোরআনের মতো আনতে পারবে না এই বিশ্বাসটা আমাদের পোষণ করতে হবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের প্রতিমান আনার ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের উম্মত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং জান্নাতের অধিকাংশ লোকজন থাকবে উম্মতে মোহাম্মদ আল কোরআনের মধ্যে আমরা দেখি সোরা আল ইমরানের একশো দশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন কুন্তুম খেরা উম্মতিন উখরি জাতলিনাবিল মারুফ অতন হাউন আল মুনকের অত মেনুনা বিল্লা তোমরাই হচ্ছ শ্রেষ্ঠ জাতি যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তোমরা ভালো কাজের আদেশ দিবে অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে এখানে শ্রেষ্ঠ জাতির ঘোষণা কিন্তু হয়ে গেল তাহলে এখানে বোঝা গেল যে উম্মাতে মোহাম্মদিয়া এখানে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার সেটি কোরআনও সাক্ষী দিচ্ছে এবং হাদিসের মধ্য দিয়েও আমরা সে কথাটি জানতে পারছি প্রিয় দর্শক দর্শক আরেকটা বিষয় যেটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে ইমান আনার সাথে সংশ্লিষ্ট সেটি হচ্ছে যে তিনি সৈয়দ ওলাদ আয়াদম ইয়াম আল কিয়া কিয়ামতের দিন তিনি বুনি আদমের সকলের সর্দার থাকবেন যেটি সহি মুসলিমের হাদিস থেকে এসেছে আনা সৈয়দ ওলাদ আয়াদম ইয়াম আল কিয়ামা ও আউ্লু মান ইয়ানশাক্ক আনহুল কাবর তিনি বলছেন যে আমি কিয়ামতের দিন বুনি আদমের সকলের নেতা থাকবো সর্দার থাকবো এবং আমি সর্বপ্রথম ওই ব্যক্তি হব যার কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ হবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের তাহলে তার সাথে ইমানের এই বিষয়টাকে আমাদের অ্যাড করে নিতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে তিনি হচ্ছেন সাহেবুর শেফা আল কোবরা সবচেয়ে বড় শেফায়াত এর অধিকারী অর্থাৎ কেয়ামতির দিন যখন মানুষ হাসরের মধ্যে তাদের পুনরুত্থানের পর একসাথ হবে 
এবং তখন বিচার কার্য পরিচালনা করার জন্য যখন বড় বড় সকল নবীদের কাছে যাবে কেউ রাজি হবেন না প্রত্যেককে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু সাল্লামকে দেখা দেবেন তখন তিনি রাজি হবেন এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাকে সে দায়িত্ব দেওয়া হবে এবং তিনি বারবার সিজদায় যাওয়ার পর মহান আল্লাহ তাআলা তাকে সে অনুমতি দিবেন শাফায়াতে কুবরার এবং শাফায়াতে কুবরার বিষয়টিকে মাকাম মাহমুদা বলা হয়েছে আসা আইয়া বাআসাক রাব্বুকা মাকাম মাহমুদা যে তোমার রব আশা করা যায় যে তোমাকে মাকামে মাহমুদের মধ্যে পৌঁছে দিবে এবং এটাই হচ্ছে আসলে শাফায়াতে কুবরার সে মাকাম সে স্থান এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি জন্য নির্ধারিত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আরেকটা বিশ্বাস আমাদের পোষণ করতে হবে তিনি হচ্ছেন সাহেব আল ওয়াসিলা ওয়াসিলা যেটা আমরা আদানের দোয়ার মধ্যে পড়ে থাকি সাহেব মুসলিমের রায়াতের মধ্যে যেটা এসেছে এটা হচ্ছে আলাল জান্নাহ জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু একটা জায়গা এবং এই ওয়াসিলা শুধু একজনের জন্যই থাকবে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আরজু আন আকুনা হুয়া সেই বান্দা আমি আশা করি আমি নিজেই হব অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ওয়াসিলা নামক একটা জায়গা জান্নাতের মধ্যে রেখে দিয়েছেন যেটা জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু জায়গা এবং সেটা নির্ধারিত থাকবে এক বান্দার জন্য এবং তিনি হচ্ছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিহ মুসলিমের যে রায়াত এসেছে সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেকমেন্ড করেছেন যে যখন তোমরা মুয়াদ্দিনের আযান শুনবে তখন মুয়াদ্দিন যা বলে তোমরা সেটা বলবে এবং আমার উপর দরুদ পাঠ করবে আর আমার জন্য তোমরা ওসিলা দোয়া করবে ওসিলা হচ্ছে জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু একটি জায়গা যে ব্যক্তি আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওসিলা দোয়া করবে তার জন্য আমার শাফায়াত বৈধ হয়ে যাবে অর্থাৎ তার জন্য আমি শাফায়াত করব হালাত লাহু শাফায়াত তার জন্য আমার শাফায়াত হালাল হবে অথবা তার জন্য এখানে হালাল হবে বলতে বৈধ বোঝানো নয় বরং হালাল হবে মানে এই ঘটনাটা ঘটবে যারাই আমার জন্য ওসিলার দোয়া করবে তাদের জন্যই আমি এই শাফায়াত করব তো সুতরাং এই যে বিষয়গুলো আমাদের মহানবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তার প্রতি ঈমান আনার পাশাপাশি তার যে এই ফজিলতের বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো আমাদের ঈমানের অংশ কারণ এই বিষয়গুলো এগুলো আমলি কোনো দিক নয় এটা আকীদার একটা বিষয় তিনি শাফায়াত কুবরার অধিকারী হবেন তার জন্য ওসিলার দোয়া করা এবং ওসিলার অধিকারী তিনি হবেন ইত্যাদি এই যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বৈশিষ্ট্য আকারে আখিরাতে থাকবে এবং এগুলো হচ্ছে মিনাল উমুর আল গায়বিয়া যেটা সহি ভাবে সহি হাদিসের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে সর্বশেষ আরেকটি বলে আমরা শেষ করব সে হচ্ছে লেওয়া উল হামদ প্রশংসার যে পতাকা সে পতাকা তার অধিকারী হবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিও সহি হাদিসের মধ্যে এসেছে সুনান তিরমিজির মধ্যে একটি হাদিস এসেছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আনা সাইদ ওয়ালাদ আদম ওয়ালা ফখর ওয়া বিয়াদি লেওয়াউল হামদ ওয়ালা ফখর ইমাম তিরমিজি হাদিসটিকে হাসান হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি বলেছেন যে কিয়ামতের দিন আমি বুনিয়াদমের সর্দার হব এবং এর মধ্যে কোনো গর্বের কোনো বিষয় নেই আমি গর্ব করে বলছি না এবং আমার হাতে থাকবে প্রশংসার লেওয়া বা পতাকা যার পতাকা তলে অন্যন্য আরো অনেক জাতি থাকবে এবং ওয়ালা ফখর এখানেও তিনি বলছেন যে এখানে কোন অহংকারের বিষয় নাই আমি অহংকার করে সেটা বলছি না এই হাদিসটা হাসান বলে ইমাম তিরমিদি উল্লেখ করেছেন প্রিয় দর্শক তাহলে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের প্রতি ইমানের যে অনুষঙ্গ এইভাবে আরও বেশ কিছু অনুষঙ্গের বিষয় আসলে কোরআনের মধ্যে আমরা হয়তো পাব আমরা কিছু উদাহরণ পেশ করলাম আমরা প্রিয় দর্শক এই আলোচনার পরে সর্বশেষ নবী এবং রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস সাথে আলোচনা আমরা শুধু মহানবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের উপর করব। সেটি হচ্ছে হকুক আর নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আলা উম্মাতিহি যে উম্মতের উপর নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কি কি অধিকার রয়েছে তাহলে আমাদেরকে জেনে নিতে হবে যে কোন কোন কাজ আমাদের করতে হবে এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম একজন নবী হিসাবে এবং উম্মার জন্য রোল মডেল হিসাবে রাসুল হিসাবে মানুষের আনুগত্যের সেই অধিকারগুলো তিনি পেতে পারেন প্রিয় দর্শক এর মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ এতবা আর নবী সাল্লাহ আসাল্লাম আমরা অন্য ভাষায় বলতে পারি এতবা সুন্নাত রাসুল ইল্লাহি সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা একটা ব্যাপক আলোচনা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নার অনুসরণ কারণ সুর আল হাসর মধ্যে মহান আল্লাহ তালা বলছেন ওমা আতা কুমুর রাসুল ফাহাকুমানহু রাসুল তোমাদের কাছে জানিয়ে এসছেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করছেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো তাহলে এই যে 
একটা মূল নীতি দিয়ে দেওয়া হলো এই মূল নীতিটা এটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের হক রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের উম্মতের উপর হক রয়েছে যে উম্মতের প্রত্যেকটা ব্যক্তি নর অথবা নারী বালক অথবা শিশু অথবা বৃদ্ধ বৃদ্ধা যেই হোক না কেন প্রত্যেকে তাকে অনুসরণ করবে এবং এই জন্যই মহান আল্লাহ তালা বারবার আল কোরআনের মধ্যে বলছে কুল আচি উল্লাহ আচি রাসুল বলো আল্লাহ এবং রাসুলের আনুগত্য করো অন্য আরেকটা আয়াতে মহান আল্লাহ তালা বলছেন মান আতা আর রাসুল ফাকাত আতা আল্লাহ যে ব্যক্তি রাসুলকে অনুসরণ করলো সে বলত আল্লাহকে অনুসরণ করলো তাহলে আল্লাহ তালা যে তাকে অনুসরণ করার কথা বলছেন এই অনুসরণটা আসলে ইমপ্লিমেন্টেড হবে বাস্তবায়িত হবে মূলত রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে যেহেতু রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছে ম্যাসেঞ্জার অতএব তার উপরই মহান আল্লাহ তালা সকল দায়িত্ব প্রেরণ করেছেন তার উপরই সকল কিছু দিয়েছেন অতএব রাসুলকে যিনি অনুসরণ করবেন তাহলে তিনি আসলে আল্লাহর আনুগত্য করলেন আল্লাহর নির্দেশ মান্য করলেন প্রিয় দর্শক আমরা আমাদের আলোচনার আজকের প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমরা এরপর পরবর্তী পর্বে আমাদের এই আলোচনা শেষ করবো ইনশাআল্লাহ সেখানে গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা হবে সেই আমন্ত্রণ জারিয়ে আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করছি হাদা সাল্লাহ সাল্লাম আলা নবী আলা মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও আসহাবি আজমাইন আসসালাম আলাইকুম আরহমতুল্লাহ আবরকাত সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত ও দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান আমরা অনেক গুণাহের কাজ করি দিনে আর রাতে সকাল আর সন্ধ্যায় জেনে আর না জেনে কিন্তু কিছু গুণাহ রয়েছে কবিরা চাঁদা সুফানা হুয়া দালা তৌবা করা ছাড়া ক্ষমা করে দেবেন না শাহ ওয়ালিউল্লাহ কিন্তু বন্ধু জানেন কোনটি কবিরা গুণা বেঁচে থাকতে চান কবিরা গুণা থেকে তাহলে যুগ দিন আমার সাথে পিস টিভি বাংলায় দেখুন বড় গুণা প্রতি সোমবার ও শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় আপন সম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়